Hello learners, welcome to virtual school. This is Tofik Hassan before you with a new topic as before. Today we are going to learn reciprocal and distributive pronoun. This is the very important topic for the students of all sections, especially for the students of admission test and the candidates of job recruitment. So let's get started. distributive pronoun আমরা pronouner অনেক গুলো form আগেই শিখেছি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে আজকে আমরা distributive pronoun টা নিয়ে শিখব শিখব distributive pronoun টা আসলে কি এটি হচ্ছে সমজাতীয় noun কে প্রত্যেকটিকে যদি আলাদা আলাদা করে বোঝাতে হয় সেই ক্ষেত্রে যেই pronoun টি ব্যবহার করা হয় সেটি হচ্ছে distributive pronoun অর্থাৎ একই জাতীয় নাউন কে আলাদা আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি বোঝানোর ক্ষেত্রে যেই pronoun ব্যবহৃত হয় সেটি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ pronoun যেমন ইচ আইদার নাইদার এগুলো হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ pronoun এখন আমরা দেখব আসলে এটার ব্যবহারটা কি খুবই সিম্পল আমরা জাস্ট खूब सहजे एक मनोजोगी हुए विषय शिखे फिलते पर डिस्ट्रिव्यूटिव प्रणाउन व्यवहार कैमन जेमन इच जो नहीं आलोचना करी एटर व्यवहार आसले कथाए है इचर व्यवहार हे दर अधिक दर अधिक को व्यक्ति वस्तु प्रत्येक के जो आलदा बोझाते हैं से क्षेत्र में इच व्यवहार कर लिखी इच अब द बज each of the boys has got a prize dekho ekhane ektu lokkho korte hobe each of the boys ekhane kintu boys ta ki plural each of the boys kintu ekhane has lekha hoyeche singular etar karon hocche jokhon each of the boys bola hocche tokhon boys der protteke orthat individual ekjon ekjon kore kinte bojhacche boys der protteke तक क्योंकि सींगुलर हो गो तक इंडिविजुअल हो गल एकजन एक जन से क्षेत्र में इच अब द बज हाज गट अ प्राइज जेहतु ये इंडिविजुअल रही है अर्थात सींगुलर हो गल तक वार्ड सींगुलर लिखे हाज हैव ना हो एखे हाज हल ठीक है इच अब द बज हाज गट अ प्राइज ये हे ऐले प्रत्येके पुरस्कार पे प्रत्येके पुरस्कार पे ये मूल बेपार कि दाड़ो जो ये बयज देर प्रत्येक के आलदा आलदा बोझान इजटा व्यवहार कर हलो आर जो ये लिखी इच अब दि एग्स इच अब दि एग्स वज फ्रेश इच अब दि एग इच अब दि एग्स वज फ्रेश देखो ये एग्स प्लुरल क्योंकि एखे हमें सींगुलर वज लिखे कारण हे इच अब द एग्स इच अब दि एग्स अर्थात डिमगुलर प्रत्येक आलदा आलदा बोझाना हो गल जार कारण एखे क्योंकि वज हो ओके यहाँ से इचर व्यवहार देखल एन देखो आप जी देखी आयदार व्यवहार कि आसने आयदार कथा व्यवहार करते आयदार आयदार व्यवहार जख दूटी व्यक्ति मैं दूज व्यक्ति अथवा दो वस्तु प्रत्येक के बोझा से क्षेत्र में आयदार व्यवहार कर प्रत्येक के जख बोझा तक आयदार व्यवहार करब जमन एक सेंटेंस लिखी जेम आई हाड टू एपल्स आई हाड टू एपल्स फर माई ब्रेकफास्ट एक ख्याल करो आई हाड टू एपल्स फ्रम आर ब्रेकफास एंड आयदार अब दिम वज फ्रेश एक ख्याल करो आई हाड टू एपल्स फ्रम आर ब्रेकफास एंड आयदार अब दम वज फ्रेश हमार ब्रेकफास दुईटा एपल्स छोटार 
সেগুলোর প্রত্যেকটাই ফ্রেশ ছিল প্রত্যেকটাই ফ্রেশ ছিল অর্থাৎ এই দুইটার মধ্যে প্রত্যেকটাকে যদি বোঝাই সেক্ষেত্রে আমরা আয়দার ব্যবহার করতে পারি ক্লিয়ার বিষয়টি দুটির প্রত্যেকটিকে যদি আমরা বোঝাই তাহলে আয়দার ব্যবহার করব আরেকটি বিষয় আমরা রয়েছে কি নায়দার দেখো নায়দারের ব্যবহারটা কি হতে পারে নায়দার নায়দারের ব্যবহারটা ঠিক আয়দারের উল্টাটা দুটির প্রত্যেকটি আয়দার আর দুইটার একটাও না সেক্ষেত্রে নায়দার দুইটার মধ্যে কথা হবে কিন্তু দুইটার একটাও না যেমন এই সেন্টেন্সটি যদি আমরা এইভাবে লিখতাম মনে করো যে এখানে যদি অ্যান্ড না থেকে বাট থাকতো আই হ্যাভ টু আপলস ফ্রম মাই ব্রেকফাস্ট বাট এইখানে তখন আমরা কি লিখতাম নায়দার নায়দার অব দ্য মোস্ট ফ্রেশ তার একটাও ফ্রেশ ছিল না যেহেতু একটাও ফ্রেশ ছিল না এই জন্য আমরা এখানে অ্যান্ড না লিখে কি লিখছি বাট কারণ আমরা জানি যখন কনজাংশন বাট হয় তখন দেখা যায় যে বিপরীতধর্মী ক্লজ বা বিপরীতধর্মীর ফ্রেজ বিপরীতধর্মী সেন্টেন্স এইগুলো আমরা কানেক্ট করি তাই তাহলে আই হ্যাভ টু আপলস ফ্রম মাই ব্রেকফাস্ট বাট নাইদার অব দ্য মোস্ট ফ্রেশ কিন্তু তার একটাও ফ্রেশ ছিল না কিন্তু যখন দুইটাই ছিল দুইটার প্রত্যেকটি ছিল তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা আয়দার ব্যবহার করেছি তাহলে এইটি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার মেনলি যে ইচ আমরা কোথায় ব্যবহার করছি দুইয়ের অধিক হলে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য যদি দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বস্তুকে বোঝায় তাদের প্রত্যেকটিকে বোঝানো যায় আমরা ইস ব্যবহার করছি আর যদি আয়দারের ক্ষেত্রে আমরা কি করছি যে দুটির মধ্যে তখন কিন্তু কথা হচ্ছে কয়টার মধ্যে দুইটার মধ্যে তাহলে দুজন ব্যক্তি অথবা দুটি বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটা তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা আয়দার ব্যবহার করছি আর দুটি ব্যক্তি বা দুটি বস্তুর মধ্যে একটাও না সেই ক্ষেত্রে আমরা নায়দার ব্যবহার করছি এখন এখানে ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এখানে আয়দার অব লিখি বা নায়দার অব লিখি যাই লিখি না কেন এরপরে কিন্তু ফ্লোরাল আসছে ফ্লোরাল আসছে কিন্তু ভারটা সিঙ্গুলার আসছে এর কারণ হচ্ছে আমরা যখন আয়দার অব দেম ইচ অব দেম নায়দার অব দেম লিখছি তখন ওই যে দেম বা সামথিং যাই থাকুক না কোনো সেটার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি বোঝাচ্ছে দ্যাটস ওয়াই এখানে ভারটা সিঙ্গুলার হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এটি গেল ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাম আমরা আজকে আর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই সেটি হচ্ছে ফ্র্যাকশন নিয়ে যদি আমরা একটু কথা বলি ভগ্নাংশ ফ্র্যাকশানস হ্যাঁ ফ্র্যাকশানস ফ্র্যাকশানসের ব্যাপারটা কী যেমন দেখো আমি কয়েকটি সেন্টেন্স লিখি এটা দেখলে অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে যেমন একটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল ইজ ফ্রেশ দেখো ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল ইজ ফ্রেশ অথবা আমি লিখতে পারি ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল ইজ রথান যাই হোক আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফ্র্যাকশানগুলোকে ব্যাখ্যা করা আবার যদি আমরা এখানে এই রকম লিখি টু থার্ডস টু থার্ডস অব দ্য অ্যাপল ইজ ফ্রেশ দেখো আবার যদি এরকম লিখতাম ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপলস তখন কি লিখতাম আর ফ্রেশ আর ফ্রেশ আবার এখানে যদি লিখি আমরা টু থার্ডস টু থার্ডস অব দ্য অ্যাপল ইজ ফ্রেশ একটু খেয়াল করো আমি ফ্র্যাকশানগুলোতে আসলে কী দেখাতে চেয়েছি একটা হচ্ছে যখন ফ্র্যাকশানের প্রথমটা ওয়ান সিঙ্গুলার তখন ওয়ান থার্ড লিখেছি দেখো কিন্তু যখন টু লিখেছি এখানে তখন টু থার্ডস অর্থাৎ এইখানে এই এইখানে যখন আমরা টু লিখেছি তখন এখানে এজ যুক্ত হয়েছে টু থার্ডস যখন ওয়ান লিখেছি তখন কিন্তু ওর আইডির সঙ্গে এ থার্ডের সাথে এজ যোগ হয় নাই ওয়ান থার্ডই রয়েছে এখানে দেখো ওয়ান থার্ড কিন্তু টু থার্ডস ক্লিয়ার এখন ব্যাপার হচ্ছে ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল যখন আমরা এখানে অ্যাপল লিখেছি সিঙ্গুলার তখন এখানে কিন্তু ইজ টু থার্ডস অব দ্য অ্যাপল এখনও যখন অ্যাপল সিঙ্গুলার ছিল তখন এখানে ইজ 
কিন্তু যখন ওয়ান থার্ড অফ দ্য অ্যাপলস এখানে যখন প্লুরাল তখন কিন্তু এখানে আর লিখেছি আবার টু থার্ডস অফ দ্য অ্যাপল যখন টু থার্ডস কিন্তু এইখানে কি লিখছি অ্যাপল ঠিক আছে আবার এখানে অথবা এখানে আমরা টু থার্ডস অফ দ্য অ্যাপলস এটা যদি দিই টু থার্ডস অফ দ্য অ্যাপলস সেটা যদি দিই তাও সেই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখছি আর লিখছি অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে ওয়ান থার্ড বা টু থার্ডস ভগ্নাংশ যাই থাকুক না কেন ভার্বটি নির্ভর করবে এর পরে যে নাউনটি আছে তার উপর এরপরে যে নাউন প্রোনাউন যাই থাকুক না কেন তার উপর কিন্তু ভার্ব নির্ভর করবে যেখানে যখন অ্যাপল সিঙ্গুলার তখন ইজ লিখেছি কিন্তু অ্যাপলস যখন ফ্লুরাল তখন কিন্তু আর লিখেছি ব্যাপারটা হচ্ছে ওয়ান থার্ড অব দ্য অ্যাপল একটা আপেলের তিন ভাগের এক ভাগ হতেই পারে একটা আপেলের তিন ভাগের এক ভাগ ফ্রেশ আছে বাকিটুকু নষ্ট হয়ে গেছে হতে পারে আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা আপেল যখন তখন আমরা কি লিখছি ইজ অর্থাৎ ভার্ব সিঙ্গুলার যখন এখানে টু থার্ডস বা ওয়ান থার্ডস যাই ওয়ান থার্ড যাই লিখি না কেন যখন প্লুরাল আসছে এখানে অ্যাপলস তখন কিন্তু ভার্বগুলো আবার খেয়ে যাচ্ছে প্লুরাল আর তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়ালো যে এইখানে আমরা ভগ্নাংশ যাই লিখি না কেন ভগ্নাংশ এখানে এখানে একটা বিষয় কিন্তু খেয়াল করার আছে সেটি হচ্ছে যখন আমরা এখানে ওয়ান লিখছি তখন আর এখানে থার্ড লিখছি থার্ডস লিখছি না কিন্তু যখন টু লিখছি বা থ্রি যদি আমরা এখন থ্রি ফোর্থস ফাইভ নাইনস ঠিক আছে অর্থাৎ প্রথমটা যদি প্লুরাল হয় তাহলে পরে কিন্তু আমরা এজ যোগ করছি ওকে আর যদি প্রথমটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে পরে আর এজ যোগ করেছি আমরা ওয়ান নাইনথ ওয়ান নাইনথ কিন্তু টু নাইনস থ্রি নাইনস ফোর নাইনস ওকে এরকম বিষয়টি হচ্ছে আমরা যখন ভগ্নাংশ লিখছি তখন এই পাশে ওয়ান থাকলে এই পাশে রেজ দিচ্ছি না আর এই পাশে যদি ওয়ানের অধিক থেকে অর্থাৎ প্লুরাল থাকে সেই ক্ষেত্রে রেজ দিচ্ছি এটাই গেল একটা বিষয় আর একটি হচ্ছে আমার এই পাশে ভার্ব কি হবে সেটা নির্ভর করবে এইখানে ওয়ান থার্ড অফ বা ভগ্নাংশের ও পরে ভগ্নাংশ যে ফ্রাকশন যংশটা আমরা লিখছি এর পরে যে নাউন বা প্রনাউন যাই থাকছে তার উপর নির্ভর করছে তো এইখানে যদি প্লুরাল থাকে তাহলে আমরা ভার্ব প্লুরাল লিখবো এখানে নাউন প্রনাউন যদি সিঙ্গুলার থাকে তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার লিখবো ক্লিয়ার বিষয়টি আচ্ছা তাহলে এইটা ছিল হচ্ছে ফ্রাকশনের বিষয় শুধু ফ্র্যাকশন না যে এখানে দেখার একটা বিষয় যদি আমরা এইভাবে লিখি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব মোস্ট অব হ্যাঁ মোস্ট অব মেজরিটি অব লট অব এই যে এরকম যতগুলো ফ্রেজ আছে এইটার ভার্বগুলো নির্ভর করবে এর পরবর্তীতে যেই নাউন প্রনাউন আসছে তার উপর ঠিক আছে তাহলে এই মেজরিটি অব লিখি মোস্ট অব লিখি আলট অব লিখি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব লিখি তারপর ওয়ান থার্ড অব লিখি বা যা ফ্রাকশনের যে কোনো অংশ যাই লিখি না কেন তাহলে আমরা কি করব সেই ক্ষেত্রে এর পরবর্তীতে যে ভার্ব থাকবে তার উপর কিন্তু নির্ভর করবে ঠিক আছে আচ্ছা যদি আমরা এভাবে লিখতাম একটি সেন্টেন্স আমি এখানে দেখি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ অর হ্যাব বিন ফিনিশড দেখো এখানে আমরা কি লিখবো হ্যাভ লিখবো না হ্যাজ লিখবো টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দ্য ওয়ার্ক আমরা জানি ওয়ার্কটা হচ্ছে আনকাউন্টেবল নাউন এবং এটা সবসময় সিঙ্গুলার হিসেবে দেওয়া হয় যার কারণে এখানে আমরা কি লিখবো হ্যাজ তাহলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিশড হ্যাজ বিন ফিনিশড আচ্ছা যদি এরকম মতো টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দ্য স্টুডেন্টস টোয়েন্টি পার্সেন্ট অব দ্য স্টুডেন্টস অফ ক্লাস নাইন এরকম যদি হতো অথবা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল অফ আওয়ার ভিলেজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল অফ আওয়ার ভিলেজ সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতাম পরবর্তী ভাবটা কিন্তু প্লুরাল লিখতাম কারণ টোয়েন্টি পার্সেন্ট যখন পিপল লিখছি পিপলটা আমরা কি জানি প্লুরাল দ্যাটস হয় এরপরে ভাব যেটা আসবে সেটা আমরা প্লুরাল লিখব হতে পারে এরকম যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য পিপল টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার ভিলেজ আর হ্যাপি আর হ্যাপি এরকম লিখতে পারি তাহলে মূল বিষয়টা দাঁড়ালাম যে এই ধরনের ফ্রেজ যতগুলাই থাকুক না কেন তারপরে যেই ভার্বটা আসবে তারপরে যেই ভার্বটা আসবে তারপরে যেই নাউন প্রণাম আসবে মানে যে ভার্বটা আসবে সেটা ভার্বটা বসবে তার উপর এই যে এরপরে যে নাউন প্রণাম থাকবে তার উপর নির্ভর করে হচ্ছে পরে আমরা ভার্ব লিখবো ক্লিয়ার বিষয়টি তাহলে এইটা ছিল হচ্ছে ফ্র্যাকশনের ব্যাপার এখন আমরা অন্য একটি বিষয় দেখবো দেখো আমরা ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন সাথে আমরা আজকে আর একটা প্রোনাউন শিখতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে রেসি প্রখাও দেখো 
রেসিপ্রোকাল প্রণাম এই রেসিপ্রোকাল প্রণাম বলতে আসলে কি বোঝায় এটা হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে যে প্রণাম ব্যবহৃত হয় সেটি রেসিপ্রোকাল প্রণাম সেটি হচ্ছে আমরা জানি ইচ আদার আর কি হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড আদার ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যান্ড আদার এই ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যান্ড আদার এটা হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রণাম এখন দেখো আমি এটার আগে আর একটা বিষয় অবশ্যই বলাটা জরুরি মনে করছি সেটা হচ্ছে একটু আগে আমরা যেটা দেখলাম যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ বা মোস্ট অফ এই যে বিষয়গুলো থাকলো এটা ছাড়া আমি একটু ইয়ে নিলাম আসলে রেসিপ্রোকাল আমি একটু পরে আলোচনা করছি তাহলে এর আগে যে একটা বিষয় ছিল যে আমরা এখানে কিছু ফ্রেজ দেখেছি যে ওয়ান থার্ড অফ টু থার্ডস অফ মোস্ট অফ মেজরিটি অফ মাইনরিটি অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ এরকম যে ফ্রেজগুলো আছে এইটা ছাড়া আর যতগুলো প্রিপোজিশন আছে এইটা ছাড়া যতগুলো প্রিপোজিশন আছে যেমন অ্যাট ইন উইথ হ্যাঁ এরকম আর যতগুলো প্রিপোজিশন আছে এইগুলো যদি বাক্যে ব্যবহৃত হয় সাবজেক্টের সাথে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর আগের শব্দটি অনুসারে সবসময় ভাগ বসবে এর আগের শব্দটি যেমন দ্য কালার অব হার আইজ ইজ অর আর ব্ল্যাক খেয়াল করো দ্য কালার অব হার আইজ এই যে অবটা আছে এর আগের শব্দটি কি আছে কালার আমি একটু আগে বলেছি যে ওই নির্দিষ্ট ফ্রেজগুলো ছাড়া ওয়ান থার্ড অফ টু থার্ডস অফ মেজরিটি অফ এই যে একটু ছোকান আগে যেগুলো দেখলাম মেঙ্গেটি এইগুলো ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনের আগের যে শব্দ তার উপর নির্ভর করে ভার বসবে তাহলে এখানে দ্য কালার অব হার আইজ তাহলে আইজের উপর নির্ভর করে ভার বসবে নাকি কালারের উপর দেখো আইজটা কি ফ্লোরাল তাই না কিন্তু এখানে ভারটা কার উপর ভিত্তি করে বসবে কালারের উপর এই অবের আগে প্রিপোজিশনের আগে যেই শব্দটি থাকবে তার উপর তাহলে দ্য কালার যেহেতু কালারটা কি সিঙ্গুলার হিসেবে ধরব আমরা তাহলে যার কারণে এখানে ভারটা কি ইজ হবে দ্য কালার অব হার আইজ ইজ ব্ল্যাক দ্য কালার অব হার আইজ ইজ ব্ল্যাক তাহলে এখানে বিষয়টি কি দাঁড়ালো যে ওই নির্দিষ্ট ফ্রেজগুলো ছাড়া অন্যান্য যতগুলা প্রিপোজিশন আছে বা যে কোনো প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে প্রিপোজিশনের ঠিক আগের শব্দ যেটি থাকবে সেটির উপর নির্ভর করবে পরবর্তী ভারটি কি হবে অর্থাৎ এখানে কালারের উপর নির্ভর করবে এখানে ভারটি ইজ হবে নাকি আর হবে ক্লিয়ার এরকম প্রত্যেকটি সেন্টেন্সই সেম আচ্ছা যেমন আমি আর একটা সেন্টেন্স যদি লিখি দ্য ফাদার উইথ হিজ সান্স গোজ অর গো মর্নিং ওয়াক দেখো দ্য ফাদার উইথ ইজ সান্স গৌজ অর গৌ টু মর্নিং ওয়াক এখানে আমরা কি লিখবো গৌজ লিখবো নাকি গৌ লিখবো এটা নির্ভর করবে কিসের উপর একটু আগে আমি বলেছি যে প্রেপোজিশনের আগে যে শব্দটি থাকবে তাহলে ফাদারের উপর ফাদার সে তো সিঙ্গুলার এখানে দেখো হিজ সান্স এটা কিন্তু রয়েছে সান্স প্লুরাল উইথ হিজ সান্স আবার অনেক সময় একসাথে এরকম হতে পারে যে ফাদার উইথ হিজ সান্স বাবা তার ছেলেদের সাথে তাহলে সবাই মিলে তাহলে ব্যাপারটা প্লুরাল হয়ে যাবে তাই না কিন্তু না এইখানে এই প্রেপোজিশনের আগের শব্দটি অনুসারে যেহেতু ভার বসবে তাহলে এখানে কিন্তু আমরা কি লিখব গৌজ এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কারণ স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে মনে হতে পারে দ্য ফাদার উইথ হিজ সান্স বাবা ছেলেরা সবাই মিলে একসাথে তাহলে তো অবশ্যই প্লুরাল কিন্তু ব্যাপারটি মোটেও তা নয় এখানে এই প্রিপোজিশনের আগের শব্দ অনুসারে ভার বসবে দ্যাটস ওয়ে আমরা এখানে কি লিখব গৌজ ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আমরা যে আলোচনায় ছিলাম বা যেটি দেখছিলাম সেটি হচ্ছে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউনটি কী ছিল আমরা একটু সেখানে কথা বলি রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন নিয়ে রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন আমরা দেখেছি এখানে ইচ আদার ইচ আদার আর কি ছিল ওয়ান অ্যান্ড আদার ইচ আদার অ্যান্ড ওয়ান অ্যান্ড আদার এটা খুবই সিম্পল এটা 
আমরা খুব সহজে এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দিব সেটি হচ্ছে ইচ আদারটা হচ্ছে ব্যবহৃত হবে কখন দুজনকে যখন বোঝাবে দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাবে তখন আমরা ইচ আদার লিখব আর যখন দুইয়ের অধিক হবে তখন আমরা ওয়ান অ্যান্ড আদার লিখবো একেবারে ভেরি ভেরি সিম্পল তাহলে ইচ আদার কখন দুজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওয়ান অ্যান্ড আদার কখন দুইয়ের অধিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওকে যেমন রহিম অ্যান্ড করিম হেল্প 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 ইচ আদার ইচ আদার রহিম অ্যান্ড করিম হেল্প ইচ আদার আবার যদি আমরা লিখি দ্য টিচার্স দ্য টিচার্স অব আওয়ার স্কুল দ্য টিচার্স অব আওয়ার স্কুল কো অপারেট তখন আমরা কি লিখব ওয়ান অ্যান্ড আদার দ্য টিচার্স অব আওয়ার স্কুল কো অপারেট ওয়ান অ্যান্ড আদার দেখো যখন রহিম অ্যান্ড করিম দুজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে তখন আমরা ইচ আদার লিখেছি তাই না একে অন্যকে সহযোগিতা করে আবার দ্য টিচার্স অব আওয়ার স্কুল কো অপারেট ওয়ান অ্যান্ড আদার টিচার্স অব আওয়ার স্কুল যখন লিখেছে তখন স্কুলের সকল শিক্ষকদের বুঝিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি লিখেছিলাম ওয়ান অ্যান্ড আদার এই যে ইচ আদার এবং ওয়ান অ্যান্ড আদারটা আমরা এখানে ব্যবহার করলাম এটিই হচ্ছে রাশি প্রকল্প প্রণয়ন পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে এই প্রণয়ন দুটি এই সেন্টেন্স দুটিতে ব্যবহৃত হলো ওকে তাহলে এটা হচ্ছে বিষয় এখন দেখো এই আদার ইচ আদার ওয়ান অ্যান্ড আদার এই এইগুলোর আবার কিছু বিষয় আছে সেটি হচ্ছে এইগুলো ঠিক না আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে আমি একটু দেখাবো তোমাদের সেটি হচ্ছে ওয়ান অ্যান আদার অ্যান্ড দি আদার এই তিনটা জিনিস ওয়ান ওয়ান অ্যান আদার আর একটা হচ্ছে দি আদার ওয়ান অ্যান আদার অ্যান্ড দি আদার এই তিনটি জিনিস আসলে বোঝায় কখন যখন আমরা তিনজন ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা বলবো ক্রম বোঝাতে তাদের ধারাবাহিকতা বোঝাতে আমরা এই তিনটি ব্যবহার করবো যেমন একটা সেন্টেন্স দিলে এটি অনেক বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওয়ান অব মাই ফ্রেন্ডস ওয়ান অব মাই ফ্রেন্ডস ইজ আ লয়ার One of my friends is a lawyer. Another is a teacher. And the other is a doctor. The other is a doctor. দেখো আমি তিনজন বন্ধুর বর্ণ যখন দিচ্ছি তখন কিন্তু পরপর এইভাবে লিখছি যে ওয়ান অব মাই ফ্রেন্ডস ইজ এ লয়ার প্রথমে ওয়ান লিখলাম অ্যান আদার ইজ আ টিচার অন্য একজন হচ্ছে শিক্ষক অ্যান্ড দি আদার ইজ এ ডক্টর এবং আর একজন হচ্ছে ডক্টর তাহলে এই তিনজনের ক্ষেত্রে যখন আমি বর্ণনা করছি তখন ধারাবাহিকতা বোঝাতে প্রথমে ওয়ান তারপর অ্যান আদার তারপর দি আদার এভাবে কিন্তু আমরা লিখব এখন যদি এই ক্রম আসলে একটা ভুল কোথায় দেখা গেলো কোনো একটা কম্পিটিটিভ এক্সামে এখানে থাকলো যে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ইজ এ লয়ার দি আদার ইজ এ টিচার অ্যান্ড অ্যান আদার ইজ এ ডক্টর তখন কিন্তু এটা ভুল কেন কারণ হচ্ছে ক্রমটা হবে প্রথমে ওয়ান দেন অ্যান আদার এবং লাস্টে থাকবে দি আদার ক্লিয়ার আদারের আরও কয়েকটি ব্যবহার রয়েছে যেমন আমি একটু সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে যখন আমরা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করব তখন লিখব হচ্ছে ব্যক্তি যদি বোঝায় তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব আদার্স ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি লিখব আদার্স ওকে বস্তু যদি বোঝায় বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব আদার থিংস আদার থিংস আর যদি স্থান বোঝায় স্থান বোঝায় সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব আদার প্লেসেস আদার প্লেসেস এখন যদি আমি একটা সেন্টেন্স এভাবে বলি যে আই নো রহিম করিম 
and others and others দেখো যখন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হলো তখন আমরা এখানে কি লিখলাম others কিন্তু যদি বস্তুর ক্ষেত্রে হতো যেমন আমরা যদি বলি যে i bought a book a pen and others হবে না আমরা কি লিখব other things other things এইটা ভুলটা কিন্তু এখানে যদি আমরা এইভাবে বলি যে i bought a book a pen and others মনে হবে যে আর অন্যান্য জিনিস কিন্তু এখানে আদার্সটা লিখলে ভুল হবে লিখতে হবে আদার থিংস আবার এরকম যদি হয় আই ভিজিটেড আমেরিকা জাপান অ্যান্ড আদার্স হবে না আদার প্লেসেস আদার প্লেসেস আমি এভাবে বলতে পারি যে আই ভিজিটেড কক্সেসবাজার খুলনা অ্যান্ড আদার্স নো অ্যান্ড আদার প্লেসেস তাহলে আদারের এই ব্যবহারটা কিন্তু অনেক ইম্পর্ট্যান্ট এই মিস্টেক্সগুলো কিন্তু বিভিন্ন সেন্টেন্সে থাকতে পারে এবং এই ধরনের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে কিন্তু এই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে এই ট্রিক্সগুলো দিয়ে তাহলে আমরা সেখানে এটা খেয়াল রাখবো যে যদি ব্যক্তি বোঝায় তাহলে আদার্স লিখবো আর যদি বস্তু হয় তাহলে আদার থিংস লিখবো আর যদি স্থান হয় তাহলে আদার প্লেসেস লিখবো ক্লিয়ার তাহলে এইটাই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং কানেক্টেড উইথ ভার্চুয়াল স্কুল কমিং সুন উইথ আ নিউ টপিক ফর ইউ টেল দেন আল্লাহ হাফেজ